ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ എക്സ്ഫയർ തിയറി ഓഫ് വിവരത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡിഡ് ഹോക്കിംഗ് സ്റ്റോൾ ദ ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഹോക്കിംഗ് ഓഡിയൻസിനെ സ്റ്റോൾ ചെയ്തത് ഹി സ്റ്റോൾ ദ ഓഡിയൻസ് ബൈ ടെല്ലിംഗ് ദം ദാറ്റ് ദർ വാസ് എൻ എൻഡ് ഇൻ സൈഡ് ഫോർ തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു അവസാനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓഡിയൻസിനെ അദ്ദേഹം സ്റ്റോൾ ചെയ്തത് ഹി ഇൻവൈറ്റഡ് ദം ടു ജോയിൻ ഹിം ഇൻ എ സെൻസേഷണൽ എസ്കേപ്പ് ത്രൂസ് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് അദ്ദേഹം അവരെയും കൂടി തന്നോടൊപ്പം ഒരു സെൻസേഷൻ എസ്കേപ്പ് ടൈമിലും സ്പേസിലും കൂടിയുള്ള സെൻസേഷൻ എസ്കേപ്പിന് അദ്ദേഹം അവരെയും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു ക്ഷണിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ഡിറ്റ് നോട്ട് അപ്പിയർ ടു ബി എ പ്രോമിസിങ് ചോയ്സ് ടു ലീഡ് എനി അഡ്വെഞ്ചർ വൈ ഒരു അഡ്വെഞ്ചർ ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫിഗർ അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ത് ഹി വാസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ വീൽ ചെയർ വൈൽ വൺ ഓഫ് ഹി സ്റ്റുഡൻസ് വാസ് റീഡിംഗ് ഹിസ് ലെച്ചർ ടു ദ ഓഡിയൻസ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം ചെയറിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലെച്ചർ വായിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഹിസ് അപ്പിയറൻസ് വാസ് നോട്ട് ഹെൽത്തി ആൻഡ് നാച്ചുറലി ഹി ഡിറ്റ് നോട്ട് അപ്പിയർ ടു ബി എ പ്രോമിസിങ് ചോയ്സ് ടു ലീഡ് എനി അഡ്വെഞ്ചർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഹെൽത്തി ആയിരുന്നില്ല വീൽ ചെയർ ഇരിക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു അഡ്വെഞ്ചർ ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോമിസിങ് ഫിഗർ അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഗാൻ എ പേഴ്സൺ ബി ജഡ് ബൈ അപ്പിയറൻസ് അറൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസ് അപ്പിയറൻസ് മാത്രം കൊണ്ട് അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതിനുത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ വാട്ട് യു ലേൺ അബൌട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ് ചൈൽഡ് ഹുഡ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻ ചൈൽഡ് ഹുഡിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അറിഞ്ഞു പാടത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ വായിച്ചതാണ് ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ച് എഴുതുക ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വയമായി തന്നെ എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തി എഴുതാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം കമൻ ഓൺ ദ ഹോക്കിംഗ് ലൈഫ് അറ്റ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ നമ്മുടെ സോറി സ്റ്റാൻഫോർഡ് അല്ല ഓക്സ്ഫോർഡ് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ഹോക്കിംഗിൻ്റെ ലൈഫിനെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് For about one year and a half, Hawking was lonely and bored in Oxford. He was one year and a half, Hawking was in Oxford and he was in Oxford. He also did not try hard at his academics. He was in the same time, but he was in the same time. But halfway through the second year, he began to enjoy Oxford. But in the second year, he was in Oxford and he was in Oxford. Question 6. What opinion did Hawking peers at Oxford have about him? Hawking and peers are the same as Hawking and peers are the same as Oxford. Hawking became popular and well, was well accepted among his peers. That's why he was very popular and he was very popular and he was very popular. They remember he was lively, buying and adaptable. They were very popular and 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 they were very popular. He wore his long hair and he was very popular and he was very popular. He was famous for his wit. That's why he was famous for his wit. He liked classical music and science fiction. He was famous for classical music and science fiction. He took part in sports. He was famous for his wit. 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 Seventh question, cite an example to prove that Stephen Hawking was sharp-witted. Did his wit help him in any way? That is, sharp-witted is not the case. Because he is not the case. He is not the case. He is the case. He is the case. He is the case. Stephen Hawking had applied to a PhD at Cambridge while he was a student at Stanford. Stanford, oh sorry, Oxford was a student at Cambridge University. He was accepted on condition that he got a first from Oxford. That is, he was accepted on condition. ഓക്സ്ഫോർഡ് അദ്ദേഹം അവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടീഷൻ അദ്ദേഹത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഹോക്കിംഗ് തോട്ട് ഹി കുഡ് ഗെറ്റ് ദ ത്രൂ സക്സസ്ഫുൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ കടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിരുന്നു ബട്ട് ദ എക്സാമിനേഷൻ കെയിം ഹിസ് കോൺഫിഡൻസ് ഫെയിൽഡ് പക്ഷേ എക്സാമിനേഷൻ എത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടമായി ഹോക്കിംഗ് ഗോട്ട് ഓൺലി ബോർഡർ ലൈൻ മാർക്സ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് എ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഫസ്റ്റിനും സെക്കൻഡിനും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് അസി ഞാൻ ഉള്ളി എ ബോർഡർ ലൈസൻസ് എക്സാമിനേഴ്സ് കോൾ ഹിം ഫോർ എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ആൻഡ് ആസ്റ്റ് ഹിം അബൌട്ട് ഹിസ് പ്ലാൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് ബോർഡർ ലൈസൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സാമിനേഴ്സ് വിളിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുകയും ചെയ്തു ഹി ടോൾ ദ
so he had trouble trying his shoes and sometimes he had difficulty in talking appo adhegathine shoes kettanum samsarikkanum chila samayangalil prashnam aayirunnu nanu paranjirunnathu ninth question how did tragedy strike hawking after his 21st birthday ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പിറന്നാളിന് ശേഷം ട്രാജഡി എങ്ങനെയാണ് ഹോക്കിങ്ങിന് പിടികൂടിയത് ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ബർത്ത് ഡേ ഹി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ട്രാജഡി സ്ട്രക്ക് ഹിം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ബർത്ത് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴേക്കുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ട്രാജഡി പിടിപെട്ടത് ഹി കോൺട്രാക്റ്റഡ് എ റേ ഡിസീസ് അമിറ്റോട്രോഫിക് റാറ്ററൽ സ്ക്ലിയറോസിസ് ഫോർ വിച്ച് ദർ വാസ് നോ നോൺ ക്യൂർ അപ്പോൾ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡിസീസ് പിടിക്കുകയുണ്ടായി റേറെ ഡിസീസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് ക്യൂർ അല്ലായിരുന്നു മരുന്നില്ലായിരുന്നു ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് എ ഗ്രാജുവൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ നെർവ് സെൽസ് ഇൻ ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻലിയും പിന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിലും ഉണ്ടായിരുന്ന നെർവ് സെൽസിൻ്റെ ഗ്രാജുവൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെറിയ രീതിയിൽ അതായത് പതിയെ പതിയെ പോകുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കാരണം ഹീ വെൻ ഇൻ ടു എ ഡീപ്പ് ഡിപ്രഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഡിപ്രഷൻ പിടിപെട്ടു വളരെയധികം സെറ്റ് ആയെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി ഡിറ്റ് നോട്ട് നോ വാണ്ട് ടു ടു ആൻഡ് വാണ്ട് ഹിസ് ഫ്യൂച്ചർ വുഡ് ബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്നോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ട്രാൻസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് കെയിം ഓവർ ഹോക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ഡിസീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം എന്താണ് ഈ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് കെയിം ഓവർ ഹോക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡയഗ്നോസ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ഹി ഹാഡ് മെനി ഡ്രീംസ് ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഡ്രീംസ് വെയർ അറ്റ് ദ ടൈം വെരി കൺഫ്യൂസ് ബിഫോർ ഹിസ് കണ്ടീഷൻ വാസ് ഡയഗ്നോസ് ഹി വാട്ട് ബോർഡ് വിത്ത് ലൈഫ് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഹി ഗെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹി ഡ്രം ദാൻ ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ഡ്രീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിന് തിരിച്ച് ഇറങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് ആയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫീലിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫീലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയുക നഷ്ടമാകും എന്നൊരു ഫീലിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹി റിയലൈസ്ഡ് ദെൻ ദാറ്റ് ദർ വെയർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ടു ഡു ഇഫ് ഈ വാസ് ഗിവൺ എ റിപ്ലൈ ദ ടൈം ടു ലീവ് ഫോർ സം മോർ ടൈം അതിന് റിപ്ലൈവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് ഹോക്കിംഗ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് സം മോർ ടൈം ടു ലീവ് ആൻഡ് ലൈഫ് വാസ് പ്രഷ്യസ് അങ്ങനെ ഹോക്കിങ്ങിന് ജീവിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയി വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെവൻ വാട്ട് വാസ് ജെയിംസ് ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ഹോക്കിംഗ് ഹോക്കിങ്ങിനോടുള്ള ജെയിനിൻ്റെ ഇംപ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഹോക്കിംഗ് എൻറ്റേഡ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോട്ടോസ് ഹി മേറ്റ് ജെയിൻ വാൾ അറ്റ് എ ന്യൂ ഇയേഴ്സ് പാർട്ടി അറ്റ് സെൻ അൽബാൻസ് സെൻ അൽബാൻസിലെ ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ജെയിനെ കണ്ടുമുട്ടി ജെയിൻ വാളിനെ കണ്ടുമുട്ടി ഷീ തോൺ ഹോക്കിംഗ് വാസ് വെരി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എക്സെൻട്രിക് ആൻഡ് റാദർ ആരകൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ പറ്റി അതായത് അവ സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ജെയിനുണ്ടായിരുന്ന ഇമ്പ്രഷൻ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സെൻട്രിക് റാ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആരകൻ എന്നായിരുന്നു ബട്ട് ഹി വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഷീ ലൈക് ഹീസ് വിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് വിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിറ്റ് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെ തോന്നിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ജെയിന് ഷീ ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹിം അവർക്ക് ഹോക്കിങ്ങിനോട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക സ്നേഹം തോട്ട് തോന്നി തോന്നി തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൽവ് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ജെയിൻ ജെയിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക ജെയിൻ വാസ് എ ഷൈ ടീനേജർ വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് ദിസ് ഫെയ്ത്ത് വാസ് ഇൻ ഗ്രീൻ ടു ഇൻ ഹെർ ബൈ മഹർ മദർ ദൈവത്തോട് വളരെയധികം വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഷൈ ടീനേജർ ആയിരുന്നു ജെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിശ്വാസം അവളുടെ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഷി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഗുഡ് ക്യാൻ കം ഔട്ട് ഓഫ് എനി അഡ്വേഴ്സിറ്റി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ലതിന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ജെയിനുണ്ടായിരുന്നു വെൻ ഷി മെൻ ഹോക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഹീസ് ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹി വാസ് ഇൻ എ സാറ്റ് സ്
Question 13. Is Stephen Hawking really a great mind on par with the likes of Einstein and Newton? Einstein and Newton are not great minds. That's why Stephen Hawking is a great mind. Just to pay your answer. It is not yet time to make a verdict on the work of Stephen Hawking. Stephen Hawking is a great mind. It is not yet time to make a verdict on the work of Stephen Hawking. Stephen Hawking is a great mind. It is not yet time to make a verdict on the work of Stephen Hawking. Newton and Einstein are giants who rule the world of science. സയൻസിൻ്റെ വേൾഡിനെ റൂൾ ചെയ്യുന്ന അടക്കി വാഴുന്നവരാണ് ന്യൂട്ടനും ഐൻസ്റ്റീനും ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ദാൻ ഹോക്കിംഗ് ഹാഡ് ഹാസ് സെറ്റ് സം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് തിങ്സ് അബൌട്ട് ദ യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഹോക്കിംഗ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഹി ഹാസ് ആസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബട്ട് ഹി ഹാസ് ഡോൺ പ്രൊവൈഡ് ആൻഡ് ടു ആൻസേഴ്സ് നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിനൊന്നും ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല ഇനി ഇവിടെ ഒക്കെ ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് എ പേഴ്സൺ ജീനിയസ് ആർക്ക് വേണോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ജീനിയസ് ആകത്തില്ല Hawking used to ask daring, unexpected and penetrating questions during the sections involving some of the most famous and distinguished scientists in the world. Now, the logic is that the first time the scientists in the sections is that they have a discussion about Hawking, daring and unexpected and penetrating questions in the church. That is how he earned his name as a genius and as another Einstein. That is how he earned his name as a genius and another Einstein. I don't think his mind is on par with the likes of ന്യൂട്ടൻ ആൻഡ് ഐൻസ്റ്റീൻ ടൈം എ പ്രൂവ് മീ റോങ് ബട്ട് ഫോർ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഐ സ്റ്റിക് ടു മൈ ആൻസർ ഈ താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എഴുതാം ഐൻസ്റ്റീൻ്റെയും ന്യൂട്ടൻ്റെയും അറിവുകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഐ തിങ്ക് സോ എന്ന് പറഞ്ഞെഴുതുക ഇല്ലെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരുന്ന് എഴുതുക താഴെ എന്താ പറയുക തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ മാറിയേക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പതിനാലാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാൻസ് ഡെൽത്ത് വിത്ത് ഹോക്കിംഗ്സ് ബുക്ക് ഹോക്കിംഗിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേർ ഡിറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സ് കം ഫ്രം യൂണിവേഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് എന്നും എത്താത്തതാണോ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് എനി ബൗണ്ടറീസ് യൂണിവേഴ്സിന് ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടോ അറ്റമുണ്ടോ വിൽ ഇൻ കം ടു എൻ എൻ യൂണിവേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും അവസാനിക്കുമോ ഇഫ് സോ ഹൗ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈസ് ദിയർ എ കംപ്ലീറ്റ് തിയറി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് എവരി തിങ് ഇനി യൂണിവേഴ്സിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് തിയറി ഉണ്ടോ ഈസ് ദിയർ എ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ടൈം സമയത്തിന് തുടക്കമുണ്ടോ കുഡ് ടൈം റൺ ബാക്ക് സമയത്തിന് പുറകോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമോ The book begins by recounting the great theories of the cosmos from Newton's to Einstein. Hawking is a book called Newton and Einstein and the cosmos is a book called the cosmos and the cosmos is a book called the cosmos and the cosmos. His purpose in writing the book was to make science understandable to non-scientists. Scientists are not the work of the cosmos and 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 the cosmos. Now we have 15 questions. What could have been the misgivings of Jane? Jane is the misgivings of Jane. While on a trip to Switzerland, Hawking contracted pneumonia and was left on a life support system. Switzerland is a very good thing to do. Hawking is a pneumonia and is a life support system. Why do we have to go to the ICU? Yes, it is. The doctors treating him suggested a tracheotomy operation which would remove his windpipe. The doctors said that it is a tracheotomy operation. It is a windpipe. It is a windpipe. സംഭവമില്ല മറ്റേ ഒരു പൈപ്പ് പോലത്തെ സാധനമുള്ളത് ബയോളജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മനസ്സിലായിക്കാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് മൈറ്റ് സേവ് ഹിസ് ലൈഫ് ബട്ട് ഹി വുഡ് നെവർ എഗെയിൻ ബി ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് ഓർ മേക്ക് എ വോക്കൽ സൗണ്ട് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തും പക്ഷേ ഇനി ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് വോക്കൽ സൗണ്ട് ശബ്ദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ജെയിൻ തോൺ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് മൈ ടൈ വിത്ത് ഹിസ് ഓപ്പറേഷൻ ജെയിൻ വിചാരിച്ചത് തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഈ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ മരിക്കുമെന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഷീസ് സെഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ലുക്ക് വെരി ബ്ലീ അതുകൊണ്ടാണ് ജെയിൻ പറഞ്ഞത് ഫ്യൂച്ചർ ബ്ലിങ്ക് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഹോക്കിംഗ് വുഡ് നോ ലോങ് എ ബ്രീത്ത് ത്രൂ ഹിസ് മൗത്ത് ആൻഡ് നോസ് ബട്ട് ത്രൂ എ പെർമനൻറ്റ് ഹോൾ മേഡ് ഇൻ ഇസ് തോൾ ഹോക്കിംഗിന് ഒരിക്കലും ഇനി നോസിലൂടെയോ മൗത്തിലൂടെയോ ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നത് ത്രോട്ടിൽ തൊണ്ടയിൽ ഒരു ചെറിയ ഹോളിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും എന്നാണ് അവസാനമായി ജെയിൻ പറഞ്ഞത് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ കുഡ് ഹി ഓവർകം ഹിസ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആഫ്റ്റർ ദ ട്രാക്യോട്ടമി ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാക്യോട്ടമി ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ഹോക്കിംഗിന് തൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക Since Hawking could not speak, what was a computer expert in California sent him a program he had developed? സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു കമ
pieces that ought to fit Tukata refuse to do so. You will learn that beginning may be endings. Cruel circumstances can lead to happiness, although fame and success may not. Angane kore yonde. Padhenera mada question: What mass hawking attitude to his disability? How do you estimate it in a wider social context? Hawking in the disability ek kore chollo. Hawking in the attitude and thayre. No, ningal kado mai endeng ke paraya nundo. Enane chode. He chose to ignore his disability. Sorry, difficulty. That is difficulty. Ignore Jane. I know that is the idea. He expected others to adopt the same attitude. But all of them they point out the difficulty. Can't be ignored. That is why they are doing it. No, can't be ignored. That is why they are doing it. In the modern days, we call disabled people differently able people. In modern days, the disabled type of people, now, we are talking about differently able people. A physical disability does not have to make you desperate and a victim of sympathy. ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി നിങ്ങൾ ഡെസ്പെറേറ്റ് ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിമ്പതി സോറി വിക്റ്റിം ഓഫ് സിമ്പതി അതിൽ ആക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് മാർബൾസ് ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ മാർബൾസ് അതായത് അത്ഭുതം ഞങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ് വെൽ വൺ ഓഫ് ദ ഫേമ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻസ് സ്പെൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇസ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഇൻ എ വീൽ ചെയ്യർ ആൻഡ് വാക്ക് വിത്ത് ലെഗ് ബ്രേസസ് ആൻഡ് എ കെ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ അതേഴ്സ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻറ്റായ ഫ്രാങ്കിൻ ഡി റൂസ് വെൽറ്റ് ഫേമസ് ആയിട്ട് പ്രസിഡൻറ്റാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിൽ വീൽ ചെയറിലാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത് പോരാത്തതിന് കാലിൽ ലെഗ് ബ്രേസ് വെച്ചിട്ട് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സപ്പോ ബാക്കിയുള്ള സപ്പോർട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് നൗ വി ഹാവ് എ ബ്ലൈൻഡ് പ്ലേ ബ്ലാ ബാക്ക് സിംഗർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നമുക്ക് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ കുറേ സംസാരിക്കാം ദർ ഈസ് ആൾസോ എ ബ്ലൈൻഡ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ നേവിഡ് അഫ്സർ അഫ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും ഉണ്ട് ഹാൻഡിക്യാപ്സ് നീ നോട്ട് ടു ബി ലുക്ക്ഡ് അപ്പ് ഓൺ എസ് എക്സ്ക്യൂസ് ടു ബി ലേസി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മടിയനാകാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല വിത്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് വൺ ക്യാൻ ഓവർകം ഹിസ് ഹാൻഡിക്യാപ്സ് ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഹാൻഡിക്യാപ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹെലൻ കെല്ലർ ബ്ലൈൻഡ് ഡെഫ് ആൻഡ് ടേം ബിക്കം വേൾഡ് ഫേമസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ടു സക്സീഡ് ഹെലൻ കെല്ലർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ണ് കാണാനോ കാത് കേൾക്കാനോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ ആ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആത്മവിശ്വാസം കാരണം അവരെന്തോ നേതു സക്സീഡ് ആയി നമുക്ക് ഇന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റംപ്റ്റ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഹോക്കിംഗ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പാരഗ്രാഫ് ഷോക്കിംഗ് ഒരു ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരെണ്ണം കണ്ടെത്തി എഴുതാം ഇതാലിപ്പോൾ വലുതാണ് മിക്കവാറും ഇത് തന്നെ മതിയാകുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ലൈൻ ആണ് ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ അതായത് ഒന്നുകിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം മുതൽ ആദ്യം വരെയോ നമുക്ക് അവസാനം മുതൽ നിന്ന് ആദ്യത്തേക്ക് തുടങ്ങാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്തു രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ പബ്ലിഷ്ഡ് ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എൺപത്തി നാല് ആ ബുക്കിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ് എൺപതിൽ ഇനാഗർ ലെക്ചർ അറ്റ് കോക്രോഫ് ലെക്ചർ റൂം എയ്റ്റിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് എ ബുക്ക് അബൌട്ട് യൂണിവേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ റിസീവ്ഡ് റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് അറ്റ് കെ എസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ മേരിയുടെ ജെയിൻ വൈ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ ഗെറ്റ്സ് ദ റയർ ഡിസീസ് ആമോട്രോഫ് ആമിയോട്രോഫിക് ലേറ്റർ സ്ക്ലിറോസിസ് ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ ഗോസ് ടു ഓക്സ്ഫോർഡ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഡിസൈൻസ് ടു ബിക്കം എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടുവിൽ ബേർത്ത് അതുപോലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ജനിച്ചത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലിസ്റ്റ് യു ഹാവ് മെയ്ഡ് വാട്ട് ഫാൻസ് ഡു ദ റീഡേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ എ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ലിസ്റ്റ് നോക്കുക അതിൽ നിന്നും റീഡേഴ്സിന് അതായത് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാകുക
കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ എക്സെട്ര നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് എടുക്കുക ഇന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെന്നില്ല ഒരു ഫല ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൃഷിയിൽ ഉന്നത സോറി കൃഷിയിൽ ഉന്നത വിജയമല്ലോ എന്താ പറയുക കൃഷിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടി അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളെ അവാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്താൽ അത് ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താം ഇവിടെ മെഹബു സെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്തി എഴുതാം എക്സാമിന് ഇത് ചോദിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇതാ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റിംഗ് ആണ് യൂസ് ദ റെസ്പോൺസസ് യു റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ പേഴ്സൺ ഹ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പയർ ഹീസ് ഓർ ഹർ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത ആളുടെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ മെഹബൂബിൻ്റെ മെഹബൂബ് സെയ്ദൂബിൻ്റെ പ്രൊഫൈലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയതരണം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള പാരഗ്രാഫുകളാണ് ഇതൊക്കെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഇയർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് സ്റ്റീഫൻ ഹോഗിൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോഗിൻ്റെ പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് സ്പീച്ച് ഓൺ എനി വൺ ഓഫ് ദം സോ അസ് ടു ഡെലിവർ ഇറ്റ് ബിഫോർ ദ സ്കൂൾ അസംബ്ലി അതായത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ ഐ കീം ഔട്ട് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഐ ട്രം ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ട് ഐ സഡൻലി റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദർ വേർ ലോട്ട് ഓഫ് വേർത്ത് വേർ തിങ്സ് ഐ കുഡ് ഡു അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം തനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സിമിലർ ഇൻഷുറൻസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ലൈൻസ് ഓഫ് അത് ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾസ് പീപ്പിൾ സത്യ ഹെലൻ കെല്ലർ വില്യം സോറി വിൽമ റുട്ട് ഓഫ് വാലൻറ്റീന തെറസ്കോപ്പ് എക്സെട്ര പ്രിപ്പയർ ഷോർട്ട് സ്പീച്ച് ഓൺ ഇനി വൺ ഓഫ് ദം അസ് ടു ഡെലിവർ ഇറ്റ് ബിഫോർ ദ സ്കൂൾ അസംബ്ലി ഇവരിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ആരെങ്കിലും പറയുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ആരെങ്കിലും എടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പീച്ച് ഓക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്പീച്ചാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്പീച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് സൈലൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിലായതുകൊണ്ട് മാഡിയ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ അങ്ങ് എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെലൻ കെലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവസാനം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക താങ്ക് യു കൂടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാർജിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ബോക്സ് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങളെന്ത് നോക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ് ഡിസ്കഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ജഡ്ജിഡ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്കില്ലുകളാണ് ഇത് ഇവിടെ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എബിലിറ്റീസ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇൻ്റർആക്ഷൻ വിത്ത് അതേഴ്സ് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് യു ആർ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ താഴെ ഒരു മോഡൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് വയലൻസ് ആൻഡ് സെക്സ് ഇൻ ദ മീഡിയ ഇൻക്രീസസ് ദ ക്രൈം റേറ്റ് ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് സംസാരിക്കാം അവിടെ എ എന്നും ബി എന്നും പിന്നെ എ യും സി യും എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരാ ഒരാൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ മറ്റൊരാൾക്ക് എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിന് എടുത്തെടുത്ത് പറയാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിയും ഇയും എഫും ജിയും വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം കൊക്കിസീവ് ഡിവൈസസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ പ്രൊഫൈൽ വി എ സീ ദ യൂസ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് മോർ ഓവർ നെവർ ദേർ ഹവ് അവർ എക്സെട്ര ദീസ് വേർഡ്സ് ഷോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റൻസുകൾക്കിടയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുകയാണ് ഈ വാക്കുകളുടെ ഉദ്ദേശം ദി ഹോൾഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ടുഗദർ സച്ച് വേർഡ്സ് ആർ നോൺ ആസ് കൊഹിസീവ് ഡിവൈസസ് ഈ ഡിവൈസ് ഇത് ടെക്സ്റ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേർഡ്സുകളാണ് കൊഹിസീവ് ഡിവൈസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ഫ്യൂ സച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓർ വേർഡ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് താഴെ കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസും വേർഡ്സും കണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് എന്താ ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫിൽ ചെയ്താലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ വേർഡ് യൂസ് ടു റൈറ്റേഴ്സ് പെർപ്പസ് വെതർ എഫക്റ
ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ക്രിപ്ലിംഗ് കൊളോക്കേറ്റ്സ് വിത്ത് ഡിസീസസ് അതായത് ക്രിപ്ലിംഗ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഈ ക്രിപ്ലിംഗ് ഡിസീസ് രണ്ട് വാക്കുകളാണ് പക്ഷേ അവർ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വി ക്യാൻ സേ ദർ വേർഡ്സ് ദർ ആർ യൂസ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ആർ കാൾഡ് കൊളോക്കേഷൻസ് ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ഉണ്ടാവണം അവയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൊളോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിൽ അവിടെ സ്ട്രോങ് ടീ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ സ്ട്രോങ് ടീ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ടീ ഉണ്ട് മീഡിയം ടീ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് സ്ട്രോങ് ടീ ടീക്ക് ശക്തി കൂടുക എന്നല്ല കടുപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് കൊളോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൺ ബിലോ ആർ സെറ്റ് ഓഫ് കൊളോക്കേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് സക്സസ് സക്സസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് കൊളോക്കേഷൻസ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് വായിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അരുൺ ശ്രീചറി ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിസ് മെറിറ്റ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടു ഹിസ് പാരൻസ് വൈൽ ഗിവിംഗ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ടേം റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അവനെ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം അരുൺ അരുണിൻ്റെ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ അവൻ്റെ അരുണിൻ്റെ പാരൻസിനോട് പറയുകയാണ് ഇമാജിൻ വാട്ട് ദ ടീച്ചർ വുഡ് സേ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസസ് യൂസിങ് സ്റ്റുഡൻ കൊളോക്കേഷൻസ് ഫ്രം ദോസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് എപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട കൊളോക്കേഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ ഏതൊക്കെ വരും അതിനെ എടുത്തങ്ങ് എഴുതുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നേരെ നോക്കിയെടുത്ത് എഴുതുക നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചാപ്റ്റർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്